И, как обычно, время подошло к еженедельной десятиминутке общения с Майклом Бруком, начальником Бюро расследования несчастных случаев и автодорожных происшествий. Майкл, здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Желаю всем здоровья, не попадать ни в какие неприятности, но если любая травма при любых ситуациях произошла, там или авария какая-то автомобильная, или у вас как пешехода, не дай бог, сбила машина, или ваших знакомых, или близких, или сослуживцев, или просто человек упал где-то на улице и что-то себе повредил там или сломал, то самое лучшее это позвонить мне по телефону 718. 256 56 10 я вас сразу же свяжу с адвокатом в любое время дня и ночи в любой день недели ну у нас михаил как всегда очень много звонков по вашему адресу с вопросами по поводу товарей ну и разных бытовых несчастных случаев и вот тут позвонил радиослушателей зовут его константин дочка его попала в автоварию в больнице ей наложили много швов а сейчас уже стало очевидно, что потребуется пластическая операция. И вот в связи с этим Константин задает вам, Миша, вопрос. А будет ли страховка виновника платить за пластическую операцию для его дочери? Ведь это немалые деньги. Ответьте, пожалуйста. В штате Нью-Йорк при травмах, полученных в автоаварии, независимо от того, какой водитель вовлечет в аварию, лечение пострадавших оплачивает страховка их собственной машины. Точнее, машины, в которой пострадавший человек находился. То есть, если он находился в машине друга, то лечение будет оплачивать страховка машины друга до 50 тысяч долларов. А за ущерб, причиненный здоровью, платит страховка виновника. И эта страховка потом сама получает деньги с виновника на то, что она потратила на лечение. Но вас это уже совершенно не касается. В штате Нью-Джерси там чуть-чуть по-другому, но похоже. При таких серьезных травмах, как у дочери Константина, я не сомневаюсь, что адвокат, которого я ей дам, получит полный страховой полис виновника, а в некоторых ситуациях можно получить и больше денег, чем страховой полис, но это я рассказывал в разных передачах и какой-нибудь еще расскажу. Приведу такой пример. Ко мне обратилась женщина, которая попала в аварию, в результате которой у нее было множество глубоких порезов на лице и была необходима пластическая операция. Все ее лечение оплачивала страховка ее собственно машины, сумма на лечение, включая операцию, пошла порядка 40 тысяч долларов. Мой адвокат все проконтролировал и страховка все оплатила. А так как это был коммерческий грузовик, который в нее врезался, и этот грузовик нарушил правила, то мой адвокат получил для пострадавшей миллион долларов за ущерб, нанесенный ее здоровью со страховки грузовика. Это помимо оплаты лечения. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, то просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. 718-256-5610. Спасибо. А вот вопрос, который вам задаст Анна, которая давно ждет своей очереди. Анна, простите за замедление, но, пожалуйста, ваш вопрос. Майкл. Мы ехали на машине в своем ряду. Вдруг со встречной полосы вылетела машина и ударила нашу машину еще две другие. Хватит ли у виновника страховки, чтобы расплатиться с нами? Как правило, страховка на машину имеет как бы две цифры. Одна на одного человека, а другая на всех включенных в аварию. То есть, например, если написано 25-50, это значит, что на одного человека не больше, чем 25, а на всех не больше 50. Или если написано 100-300, это значит, что на одного человека не больше 100 тысяч, а на всех вместе не больше 300. То есть одного пострадавшего может быть выплачено до 100 тысяч, если есть такая страховка 100-300. А адвокат, которого я вам дам, он будет добиваться, чтобы большая часть денег пошла на вас, так как у вас травмы наиболее серьезные. Если же этих денег не хватит, то часть можно будет взять со страховки вашей машины. Приведу такой пример. В начале года ко мне обратилась семья, муж с женой, у которых тоже было лобовое столкновение, виновник, вылетевший со встречной полосы, ударил их машину 
выведены еще две другие. Страховка у виновника была минимальная. То есть в штате Нью-Йорк и в штате Нью-Джерси это 25-50. У мужа травмы были незначительные, но у него болела там спина и шея. А у жены был очень серьезный перелом руки. И мой адвокат сумел получить со страховки у виновника для мужа 15 тысяч, а для жены 25 тысяч. Так как он доказал, что ее травмы были самые тяжелые в этой аварии. А потом он еще получил 75 тысяч со страховки их собственной машины для жены. Потому что, опять же, тяжесть ее травм значительно превышала те деньги, которые были получены со страховки виновника. Я вообще всем советую иметь страховку вообще 250-500. Потому что тогда все члены вашей семьи защищены на случай, даже если кто-то из них как пешеход идет и его сбивает машина, все равно ваша страховка защищает. И если даже сбил человек, у которого нет страховки или минимальная, то ваша страховка покроет разницу. Ну, по всяком случае, мои адвокаты сумеют это получить. Итак, я еще раз напоминаю мой телефон 718-256-5610. Майкл Брук, звоните в любое время дня и ночи, в любой день недели. 718 256 56 10. Если вдруг потеряли, то на любом интернете набирайте просто michaelbrook.com и там есть все мои координаты. Спасибо от имени Анны, и мы успеваем принять вопрос Никиты. Никита, милости просим. Майкл, моя жена споткнулась и упала около большого дома на тротуаре. Там одна плита торчала выше другой. Она ничего не сломала, но сильно побила лицо и руки, даже кровь текла. И вопрос такой, есть ли смысл заниматься таким делом? Всегда есть смысл при любой травме обратиться в мою службу. Я свяжу вас с адвокатом, и он как профессионал поможет оценить все ваши шансы на успех, подскажет вам, что нужно делать в каждой конкретной ситуации. И вообще из моего большого многолетнего опыта очень часто бывает так, что травмы поначалу не очень заметны или там не до конца чувствуются, а потом начинаются сильные боли, опухает там рука-нога. И если упустить время, то может быть еще и для здоровья очень серьезная осложнений, и потом потребуется операция. Например, ко мне обратилась женщина, которая споткнулась о торчащей, ну, тоже вот на такой плите разновысокой, одна выше другой, и повредила ногу. Я посоветовал ей обратиться в госпиталь, но она сказала, что пока не пойдет, что вроде бы ничего серьезного. А я ей на следующий день позвонил. Она говорит, нога распухла. Я говорю, пойдите в госпиталь, очень важно. Она послушалась, на второй день четки это сама говорит, ну вот, а как же мне дойти? Я говорю, я вам вызову скорую, язычную вызвал ей, которая ее отвезла в госпиталь, ее там приняли без очереди. Оказалось, что у нее такие трещины в голеностопе. И уже произошло смещение, я не знаю, во время падения или после, но смещение было, пришлось сделать ей потом операцию. Пока все это происходило, мой адвокат выяснил, где она упала, получил видео с места падения, на котором было хорошо. Хорошо видно, как она упала, определил виновника. Тротуар, на котором был дефект, принадлежал владельцу большого многоквартирного здания. Или, как здесь говорят, владельцу билдинга. В результате со страховки этого здания мой адвокат получил для пострадавшей 750 тысяч долларов. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, то просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. 718-256-5610. Пятьдесят шесть, десять. Майкл Брук, напишите свой мобильный и всегда носите с собой. В любое время дня и ночи, в любой день недели я приду к вам на помощь и тут же свяжу вас с адвокатом. 718-256-5610 или на любом интернете michaelbrook.com В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610 256 5610 10.